unaendelea kuangalia dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wakati wa Islamu kote ulimwenguni wanatarajiwa kutamatisha ibada ya saumu katika mwezi wa Ramadhani leo ama kesho. Kwa ndama kwa mwezi kutaashiria mwisho rasmi wa mfungo wa Ramadhani. Mjini Mombasa mwandishi wetu Salma Mohamed anaangazia hali ilivyokuwa Ijumaa ya mwisho ya mwezi na mafundisho yaliyopatikana katika mwezi huu. Ni Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi wa mfungo wa Ramadhan maarufu Jumatul Wida. Waumini umekusanyika msikiti huu maarufu Masjid Musa kwa swala ya Ijumaa. Inaaminika Ijumaa hii ni muhimu kuwaga mwezi wa Ramadhan. Familia wakubwa kwa wadogo hushiriki ibada hii kabla ile ya Idul Fitr. Na hususan kumi la mwisho hili tunaamini kwamba ndio krimi yani ya mwezi mtukufu Ramadhan au ndio ndio manake mwisho uliokuwa na harufu nzuri. Maana tuko na usiku ambao tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tuwafikie usiku unaojulikaniwa kama Lailatul Qadr yani usiku wenye cheo. Ibada ya mwezi huu huandamana na hafla nyingi vyakula maalum huandaliwa na kuuzwa wazi biashara zikinoga. Tumshukuru Mwenyezi Mungu tumefunga bila matatizo yote kulingana Mombasa wedha yake ilikuwa ni wedha kali sana wedha mbaya sana ya jua lakini Mwenyezi Mungu ametuletea neema zake tukaweza kufunga bila kuhisi jua mvua tuwapata usiku na mchana alhamdulillah na tukaweza kufunga Ramadhani kwetu ikawa khafifu. Kutoa kwa maskini ni nguzo muhimu wakati wa Ramadhani. Watu wa matabaka mbalimbali hujumuika pamoja kwa chakula cha jioni maarufu iftar. Hapa ni zamu ya mayatima kupata iftar iliyoandaliwa na kundi moja la wahisani. Zaidi ya mayatima tatu wanakutanishwa kushiriki iftar. Baada ya kula ni zamu ya kupata zawadi kwa mayatima. Kila mwaka siku ya Ramadhani huwa tunawashirikia mayatima. So ziko sande na kila sande moja huwa tunaenda south coast, north coast na east coast kupeleka chakula. Sande ya mwisho huwa tunawaleta hapa ambayo tutauni Matima almost 300 out of 50 na kualisha ambao tunaita grand iftar. Hatimaye mwezi mtukufu wa Ramadhani umefika ukingoni. Waislamu kote duniani wanatarajiwa kusherekea siku kuu ya Idul Fitr punde tu mwezi utakapoandama. Salma Mohamed VOA Mombasa. Wakati huo huo wakati siku kuu ya Idul Fitr kitarajiwa maandalizi miongoni mwa waumini wa Kiislamu yamekamilika huku wengi wakinunua bidhaa na nguo mpya kwa ajili ya kusherekea siku kuu hii. Hata hivyo sio kila waumini wana uwezo wa kujiandaa kwa siku hii kutokana na hali ngumu ya maisha. Ubabdi ana taarifa zaidi kutoka Nairobi Kenya. Waumini wa dini ya Kiislamu kote duniani wameanza matayarisho ya kusherekea siku kuu ya Idul Fitri ikiwa ni siku ya kumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na ni desturi ya watu kuvaa mavazi mapya hata hivyo wanaotoka katika jamii maskini kama vile Hassan Nur bawabu wa kampuni moja jijini Nairobi hana la kutayarisha kutokana na ugumu wa maisha uliomkodolea macho kwa ni siku ya Eid itakuwa ni siku ya kawaida kwa familia yake ya kununua watoto nguo hakuna ya fiatu hakuna ya kufundisha hakuna ile baya shukuri hawezi fika sisi ndio ndio kidogo hata kula kidogo amara jumba maji unadai sisi mzikabi sahi msi hii kuisha na msine ndio shida iko mingi sana dada kwa Nairobi Abdul Nasir Wangudhi mwenyekiti wa nyumba kumi katika mtaa wa Isli ambaye amekuwa akiwaunganisha watu wenye nia kutoa sadaka kwa jamii maskini tangu mwezi mtukufu wa Ramadhan ulipoanza anasema asilimia kubwa ya wanaotoka katika jamii maskini mara nyingi hawasherekei siku kuu hii muhimu kutokana na hali ya umaskini Waswahili wanasema kama hatuna atuli eh? na hiyo ndiyo hali ya watu wapandii kwa kuwa hawana hawatakula siku ya idi yao kama ni sukuma na ugali ile wamezoea hata siku ya idi itakuwa hivyo isipokuwa kuwe kuna mtu ambaye ana roho safi ama ameguzwa mahali na imani ya Uislamu aje awaangalie watu hawa pia wapate kitu kido ya kuweza kusherekea na watoto wao na kama ilivyoada msongamano mkubwa wa watu ushuhudiwa wakati wa umini wanapotafuta mavazi mapya ya kuadhimisha siku kuu ya Idul Fitr uvango mpya ni sunna muislamu maana tumefunga mwezi mzima na watoto lazima tuwavishe waone pia raha ya kufunga na raha ya kulaidi ni sunna kuswali uvango mpya ni sunna kupaka mafuta mazuri ni sunna ni siku yetu kubwa kama vile wakristo wanaamini 
December lazima wa celebrate Christmas. Na katika sehemu nyingi za dunia waumini pia uchukua fursa ya sherehe hizo kutembelea jamaa na marafiki na hata kubadilishana zawadi kwa wenye uwezo. Ni dakika za lala salama kwa familia nyingi zilizofika katika mtaa wa Isili kwa kikisho amenunua nguo mpya kwa sherehe za Eid fitri Hata hivyo kwa familia ambazo hazijiwezi hili litasalia kwa ndoto kwao kwa ni hata kupata hela za kuwanunulia wanao nguo mpya kwao haiwezekani. Kuba Abdi, VOA Nairobi.